Naam, kwa majina naitwa Anwari Muita Wambula. Ni jina la dini hilo. Jina la ukoo ni naitwa Nyambese Muita Wambula. Yeah. Jina la umaarufu ndo ile la Kigelegele Yanga. Mzee wa Pwete ya Pwete. Kwa jina hili. Ile la Kigelegele. Kigelegele Yanga bwana limekuja kutokana na style yangu ya ushangiliaji. Eh hii hii kigelegele ki ni uh, njia ambayo niliibuni tu kwa ajili ya kutia nguvu ama saa ya timu yetu kwamba ah, sasa hii mimi sina pesa. Mimi sina lolote, sina chochote. Eh? Na ninaipenda Yanga, na ninatamani siku moja Yanga hata kama mimi leo hii ndipo dunia ni kesho sipo nitakapoondoka je kizazi kile kitakachokuepo kitaji kitakuwa na kumbukumbu gani ya thamani yangu kwamba nilikuwa naithamini yanga eh kulikuwa na mtu anaitwa Nyambese Mwita kwa mbula kulikuwa eh huyu Anwari Mwita huyu kigeregele yanga kwao nikanaangaika gana angaika nangaika hasa ah, katika kazi zangu za mitumba huko nikiwa na na dinadi biashara nzizo nikajikuta na nikaanza kujifunza kigelegele yani una ubunifu e, kuna wengine wanapiga debe kwa kuimba nyimbo e, asa ah kwa hiyo nitafanyaje na mimi kana buni buni mwisho wa siku ngakipiga kigelegele na kilivyokuja kutoka zaidi ni kwenye nakumbuka ilikuwa ni mechi ya ya sport pesa Kenya ilikuwa nitakuwa tuende kule ni kipindi naishi hapo kawe sasa watu walinipigia simu siku hiyo kigelegele bwana uko wapi maana tulikuwa tukienda kwenye mabanda ya video tukienda kuangalia mpira mimi ni shabiki wa yanga na ni shabiki wa aseno eh, na mimi kawaida yangu mimi nikishapenda nimependa sijuagi kubadilika badilika mm. basi hata nilipokwenda yumba yanga nini naambia mimi ni yanga yanga tu yanga tunanajitahidi ku angalia maneno gani ambayo yanaweza kunipa nguvu yakawatia watu wengine pia nguvu basi watu walionipigia misimu kwamba njoo bwana tuende Kenya kwa sport pesa ah nasema okay haya vipi huko kumbe tunalipwa kila kitu nikatoka kawe nikaenda makao makuu ya yanga ipofika makao makuu ya yanga pale ah basi kama kawaida tu nilikuwa nakipiga kigelegele i love you yanga napiga i love you yanga hasa mm. watu wakasema hiki mm. mbona kitu kipi hiki eh? hiki kitu mbona kipi hiki basi watu wakani wakao na sogea wananiangalia enzi hizo nakumbuka kwanza nilikuwa kembamba kadogo dogo eh, ila sasa sauti hatari basi yule nani pale walivyo nipokea ikabidi tuende oh hiyo safari ya Kenya mm. safari ya Kenya ilikuwa ni 2010 eh 16 kitu kama 16 kwa yani ilikuwa ni sport pesa ya kwanza ile mm. eh sport pesa ya kwanza Kenya mm. eh hasa ndio na mimi huko mtaani mimi singuaga na msha mimi yanga ikiwa inacheza jaishi inacheza na timu gani nikiwa huko yani ni hivi tu ni kuhamasisha ni kuhamasisha mtaani eh baadaye ndio mtu ndio kuitwa kule sasa ha ulipofika pale ndio kweli tukajiandaa nikaambia kajiandaa na safari kisha kitu kaanza safari kwenda Kenya ulikuwa na passport passport sikuwa nayo mm-hmm. eh tena kwanza hapo kwenye passport hapo ndio ali ah msala ulikuwaaje hapo ah mimi kwanza naipenda yanga Yanga inaenda Kenya. Na ndio safari yangu ya kwanza sijawahi kusafiri kwenda nje ya nchi hata siku moja. Ila ndio safari ya kwanza hii. Kwa hiyo pitia hii kama imeniongezea tena hamu. Ya nitafikaje? Lakini kwa yale niliyoyafanya pale. Ah basi uongozi wakati wametoa tamko pale kwamba mbe hana pasipoti hatosafiri. Mwenye nayo aende. Sasa nikasema nitafanyaje sasa? 
na watu wameshavutiwa na ile hali ile eh, amasangu yani mimi sielewi yani sielewi kama yanga imepoteza michezo sijui imefungwa wapi na ndio ilikuwa imetoka ushirisheri kucheza tumefungwa ah basi ikabidi e, nikaitwa ni na uongozi pale wa yanga wakaniambia bwana wewe kajiandae utaenda na wakaenda nika ni kweli nikajiandaa safari nikaja asubuhi mapema tu tukaondoka tumeondoka tulipofika na manga na manga wakanikatia ile wanasema ile nini kile utambulisho ule ya, ya muda ile e, unapewa kama ni ya wiki, wiki au ni mwezi wakanikatia nika nikishwa nikapewa kwa hiyo tukatumevuka kwenda sasa tukaenda na kuru hiyo mechi tulipofika kule na kuru kichapo tena watu sasa waka, wakao na lalamika yanga sasa mimi nikafikiria nakumbuka ilikuwa ni kamera sijui za spot pesa zenyewe zile nimetoka hivi ndio wakaanza kutuhoji wanatuhoji eh vipi mashabiki wa yanga jamani nimetolewa mnasemaje mnazungumziaje timu yenu ah mimi nikaona hata cha kuongea sina ila nicho kusema tu kwamba eh nika nikaambia kwamba si tumeipenda yanga tunai tutai support yanga kwa kila hali imeshuka imepanda tuko nayo sisi ha, hakuna kurudi nyuma kama nani yetu leo gatu ninaposema kwamba daima mbele nyuma mwiko <laughs> afu ni, nikaona maswali yanakuwa mengi nika kipige kigelegele i love you yanga <laughs> afu nikamaliza tu hivyo hivyo <laughs> basi watu wanaishanga huyu <laughs> boy wa Kenya hivi baadaye tukapanda kwenye gari letu tukaanza kurudi kwenye tunarudi Tanzania. Sasa wakati tunarudi usiku kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Meida. Akapigiwa simu na mtu wa Kenya, alikuwa ameisha hapa na rafiki zake kule, huyo Meida akafanyaje? Aka, aka, Akapigiwa aka kwa, kwa njia ya WhatsApp. Hivi huyo aliyepiga hicho kigelegele ni mtanzania ni mkenya akaambia ni mtanzania tupo naye huko kwenye gari maana siku hiyo hata ukifuatilia clip ya kwanza nilikuwa nimevaa t-shirt ya sport pesa nyeupe basi akaambia ni mtanzania huyu hapa yongea naye ah, basi ndio kuchukua simu kuongea na yule mtu wa kule Kenya ah, akaniambia tu eh nimependa sana hiyo ah mimi ni shapiki wa Gola Maya Yeah, nimependa sana hiyo. I love you yanga. Hebu nipigie kidogo. Nikakipiga tena. Hivyo kipiga pale. Ah, oh, akafurahi. Akaniambia nikija Tanzania atakuletea zawadi. Eh, kambi haya, mimi kipindi hicho sina simu kubwa. Nilikuwa na simu ndogo. Basi tumekuja Tanzania, mimi njiani kama kawaida. Hakuna kulala, hakuna kupoa. Yaani hata wao wenyewe eh, walienjoy ile safari ongea maneno yote ya yanga wewe mwana yanga kwanza unakaja kinyonge hakuna mimi kitu kilicho nipa nguvu kama yanga kubeba ubingwa mara nyingi kuliko vilabu vyote Tanzania yanga kuwa ya, ya kwanza kubeba ubingwa mara tatu mfululizo kuliko vilabu vyote Tanzania eh, na yanga bado kwenye maelezo yake ya ya logo ya logo ya yanga ilivyoandikwa kwamba yang Afrika sawa hii yanga ni Afrika Asa ukikaa unajuza Afrika Afrika wapi sasa? Ukijiona ah unaitafuta Tanzania. Unaona la hiyo? Kwa hiyo mimi nikaa nimejivunia ah kwa hiyo kumbe mimi ni shabiki wa klabu halali ya nchini kwangu. Hata leo nikisimama wapi nishuke Brazil wapi nishuke sijui wasema Spain mtu akiangalia tu hapa Ah we ni Mtanzania. Ijapo eh, hata ongea kwa Kiingereza kwa hata akizungumza kwa lugha yake akiona tu Tanzania anajua e, huyu katokea Tanzania uh, kwa, kwanza katokea pia Afrika 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 sehemu gani oh, Tanzania unaona raha hiyo kwa hiyo ndio maana nikajikuta ah, mimi kukaa kinyonge mbele ya mashabiki wa upande wa pili anaitaga siku hizi power bank fc eh, tukiwa tunataniana hao eh, simba hao nawaambiaga wao wanashangilia timu timu yani klabu ya nchi gani je klabu wanaoishangilia wao 
ni tawi la simba simba ya nchi gani maana hata kwenye passport watu tunaonaga kuna simba ino inopromotiwa simba there some si nini na eh je ile simba ile ndio waga hii ya Tanzania kwa hiyo ukija ukifikiria unaona ah kumbe kwenye dhama za utumwa wengine tuliukataa lakini wengine bado wameukubali eh kwa hiyo wenzetu kumbe ni watumwa wa ushabiki wanashangilia kitu ambacho hawajui ni cha wapi eh ili mradi tu eh, simba 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 lakini mimi yanga safi kabisa mm. ulianza lini ushabiki wa mimi ushabiki wa yanga yanga nilianza kuipenda kwanza nikiwa najua yanga ni mtu na huyu yanga ni neno lake kwanza nikana aliona zuri kabla kujua ni mtu tulikuwa tupo shinyanga enzizo bado haijatengenishwa mara mbili eh ilikuwa inaitwa size ni mea, ni simiu hasa huko simiu kipindicho nipo kwa watu kwa wadogo Eh, kuna, mwa, kuna mwaka fulani yalikuja mahindi ya njano. Asa ile mahindi ya njano wakao na pikolo gari afu kaarufu kake kazuri. Basi mimi nika nimekapenda kweli. Basi tukao tuna mama anapika na muuliza ah. Sasa akaja yakaisha yale mahindi. Nikamuuliza mama mbona tulikuwa tunakulaga na ule ugali wa, wa mahindi ya njano mbona una kaarufu kazuri? Bora siku hizi atuka atuoni ugali ule mbona mama mama piki mama akasema ah akasema hii mbona hiki kituko hiki akamuuliza aka eh baba nyambese mwanao itataka mahindi ya yanga eh, eh ni kumbe ya sasa nikamuuliza mama yani uyu, kumbe ya ayo mahindi yanga ndo alialeta huko ah basi yanga ana roho nzuri anawasambazia watu mahindi wote mpaka na sisi tumepata na mimi basi nikiwa mkubwa mama nataka ndio na roho kama ya yanga nitapata vitu takugawia mama na ndugu zangu wote nitawagawia wote nchi yote kama yanga anavyofanya ah wana sasa so, mimi naongea wewe unacheka eh sasa so, usiku ya siku tunaenda mbala nasikia tena watu wamekuja wame pale nyumbani kuna redio unajua enzi hizo nakumbuka kipindi hicho ilikuwa maana mimi eh, bwana nimezaliwa hasa mambo ya 990 hapo yote nilikuwa bado nilikuwa nilikuwa na uelewa uelewa hasa ikawa timu ikicheza wanakuja watu wengi wanasikiliza redio pale baba ameiweka redio hapo wanasikiliza mpira yanga leo anacheza ii sasa mimi nauliza kumbe yanga tena anacheza basi mimi niko pa huyo huyo yanga huyo huyo yanga Eh, basi baba watu wakao wanamshangaa eh baadaye wanapenda yanga ah acheni huyu 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 asiki kila siku namkataza amenganga yanga yanga ah hebu mpeni ka wewe we. basi hivyo hivyo mimi nikawa nashangilia tu yanga yanga ni ah bangi ambao siku yanga kafungwa ah leo inauma yanga kashinda na furai ah hivyo hivyo baadaye ndio kuja kujua mam, nini maana ya yanga nimekuja kujua ni vanza shule eh hapa shule nimesomea hapa Tabora hapo Igunga eh darasa la kwanza mpaka la saba eh form 1 mpaka kidato cha 4 nilisomea eh kata moja Mwanzugi Mwanzugi secondary ndio niliposomea pale basi wale mashabiki wenzangu wanafunzi wenzangu wakawa nani wananishangaa wana, 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 wana kwamba kwanza walikuwa wanaleta msemo ule yanga ya wazee sasa sasa mimi nauliza Hivi kwa hiyo na mimi ni mzee mimi ni mzee wakiniambia wakisema yanga wazee kwa hiyo nauliza mimi ni mzee mpaka naumia nalia kabisa walibu yani walibu walikuwa na muamua kesi lakini naambia wananiambia mimi mzee eh yeah, wao yesu wao